மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் மூர்த்தி அண்ட் தென் டாக்டர் ஜெயசெல்வன் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் சார் கொரோனா பத்தின எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி நேர்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க பொதுவா அவங்க கேட்கக்கூடியதெல்லாம் எனக்கு ஜென்ரலா ஒரு சதிலி இரும்பல் இருக்கு இது கொரோனாவா இருக்குமோ அப்படின்ற கேள்விதான் இருக்குது தாண்டி சோசியல் மீடியால குறிப்பா வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் எல்லாம் அதிகப்படியா வந்துட்டு வீட்டுல இருந்தபடியே ஹோம் ரெமிடிஸ் எப்படிலாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் கொரோனா வராம தற்காத்துக்கிறதுக்குன்னு சொல்றாங்க கொரோனான்னு மட்டும் கிடையாது பொதுவாவே நம்ம ஊர்ல கொஞ்சம் அதிகப்படியான ஏதாவது நோய் தொற்று ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஒரு அதிகப்படியான டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அலோபதி மெடிசன் எடுக்கலாமா இல்ல சித்த ஆயுர்வேதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறை எடுக்க சந்தேகம் <laughs> ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது அலோபதிக்கு தான் பெட்டர் பிகாஸ் அதனுடைய வைரஸோடைய கிருமியோட தன்மைகள் அதை அழிக்கிறதுக்கான மருந்துகள்லாம் அலோபதிக்கில் தான் இருக்குது ஸோ ஏன்னா அது ஆராய்ச்சிகள் நிறைய பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அதுக்கான மருந்துகளை உருவாக்குறாங்க அதனால் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தா அலோபதிக் பெஸ்ட் நம்மளுடைய உடம்பு சத்தி எதிர்ப்பு சத்தி அதிகமாக்கணும்னா நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவு முறைகள் சித்தா ஆயுர்வேதிக் இஸ் த பெஸ்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா நம்மளோட பாரம்பரிய மருத்துவ முறையில இருக்கிறதுனால நோய் வரதுக்கு முன்னாடி தற்காப்பு முறையை அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நோய் வந்த பிறகு நம்ம அலோபதி மருத்துவ முறையை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அவசியமான விஷயம் எஸ்பெஷலி இந்த கிருமிகளுடைய தன்மை என்னன்னா ஏன் இவ்வளவு உயிரிழப்புகள் வருது அப்படின்னா அதுக்கு மூணே மூணு காரணம் தான் ஒன்னு நம்மளுடைய உடம்புடைய எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் நம்பர் டூ அந்த வைரஸ்லோடு ஜாஸ்தி விரிலண்ட் வைரஸ் இப்போ வந்து இருக்கிற நோவல் கொரோனா இஸ் வெரி விரிலண்ட் ஸோ அந்த பவர் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால நிறைய உயிர்கள் பார்த்து நம்பர் த்ரீ எப்படிமிக் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற கம்யூனிட்டியில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு தட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்டேட் ஒன்றும் தேர்ட் ஸ்டேஜ் போகலை செகண்ட் ஸ்டேஜ் தான் இருக்கும் அதாவது அவைலபிள் இன் அவர் சோஷியல் செட்டப் பட் ஸ்ப்ரெட் ஈஸியாக கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா நிறைய உயிரிழப்பு வருது ஸோ இந்த மூணு காரணம் தான் ஸோ இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது சித்த ஆயுர்வேத் தி பெஸ்ட் டயட் தட் இஸ் வை வி கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது அல்லோபதி பெஸ்ட் ஓகே ஃபைன் சார் ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலே இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன தமிழ் செல்விங்க வயசு ஐம்பத்தி ஏழு சென்னையில இருந்து பேசுறேன் உங்களோட கேள்வி என்னம்மா உங்க கேள்வி என்னம்மா தமிழ் செல்வி நீங்க லைன்ல தான் கொரோனா வந்தா தனிமை இருக்கணும்னு சொல்றீங்க ஓகே ஆனா அப்ப நாங்க என்ன மருந்து மாத்திர சாப்பிடலான்றத சொல்லுங்க முகம் <laughs> கழுவது <laughs> சுத்தமாக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் நீங்கள் ஏற்கனவே வேறு ஏதாச்சும் நோய்க்காக மருந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை மட்டும் சாப்பிட்டா போதும் இதை தடுக்கிறதுக்காக மருந்து எதுவும் எடுக்க வேண்டியதில்லை மெயினாக தனித்து இருக்கணும் அடுத்தவங்க கூட கான்டாக்ட்ஸ் வச்சுக்காம இருக்கிறது நல்லது அடிக்கடி கை கழுவுறது மூலமாக நம்ம கையில் ஏதாவது ஒரு கிருமி இருந்தால் கூட அதை நம்ம கழுவி அதை வந்து வெளியே தள்ளிடுறோம் ஸோ அது வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகாது இதுதான் முக்கியமான விஷயங்க ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன நம்மளுடைய உணவு முறை பழக்கங்கள்ல அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அது வந்து அதுதான் கண்டிப்பாக இந்த கொரோனாவை நம்ம தடுத்து முடியுமானா முடியாது நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஏன் நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக அழிக்க முடியாதுன்னா அது கிருமியாகவே வெளியில் இல்லை அதை சுற்றி ஒரு லிப்பிட் ஒரு லேயர் இருக்குது ஒரு கேப்சுலேட்டட் ஆர்கானிசம் 
ஸோ அந்த கேப்ஸில் பிரேக் பண்ணால் தான் நீங்கள் ஆர்கானிஸை ஒழிக்க முடியும் ஸோ அந்த கேப்ஸில் பிரேக் பண்ணுறது தான் இந்த சானிடைசிங் சொல்யூஷன் சோப் சொல்யூஷன் வாஷ் பண்ணால் அந்த பிரேக் ஆகிடும் வைரஸ் எத்துரும் ப்ளஸ் டெம்பரேச்சர் சி வெளிநாட்டில் ஏன் ஐரோப் கண்ட்ரிலேயும் அமெரிக்காவிலையும் நிறைய டெத் ஆகுறது காரணம் என்னென்னா அவங்களுடைய டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருக்குது நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் இந்த வைரஸ் சர்வை ஆகும் அதுக்கு மேலே டெம்பரேச்சர் போனால் ரொம்ப நாள் சர்வை ஆகாது அதனால தான் நம்ம வார்ம் வாட்டர் குடிக்கணும் சம்டைம்ஸ் த்ரோட்டி வந்து கிளியர் பண்ணினே இருக்கணும் சால்ட் வாட்டர் கார்கல் பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் இந்த இஞ்சி பூண்டு இந்த பெப்பர் இதெல்லாம் வந்து த்ரோட்டை வந்து காரமாக வச்சுருக்கோம் அந்த வைரஸை கில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கும் அதனால தான் இதெல்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய மெசேஜ் போயிட்ருக்கு பட் அதுதான் டெஃபினட் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது டெஃபினட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப்ஸில் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சோப் சொல்யூஷன் இல்லைன்னா ஆல்கோஹால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணால் அந்த கேப்ஸு லிப்பிட் கேப்ஸுல் பிரேக் ஆகி அந்த வைரஸ் டெத் ஆகிடும் அதுதான் இது கான்செப்ட் ஓகே சார் உங்களோட கருத்து என்ன சார் அதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சந்தேகம் மெயினாக எதுக்காக வருதுன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து வெப்ப சூழ்நிலை இரு உயிர் வாழாதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ஆவி பிடிச்சோம்னா நம்ம நுரையீரல் பாதை ஃபுல்லாக சூடாக இருக்கிறதுனால ஒருவேளை இந்த கொரோனா வைரஸால் உயிர் வாழ முடியாதுன்றதால் அந்த சந்தேகம் எழுது இது ஒரு நல்ல விஷயந்தான் பட் இது வந்து நம்ம அடிக்கடியும் நிறைய பண்ணி அது மூலமாகவே அந்த ஆவி மூலமாகவே நம்ம நுரையீரல் பாதையை சேதப்படுத்திக்கக்கூடாது ஏன்னா அதோட மியூக்கஸ்லாம் நல்லா இன்டாக்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் அடிக்கடி பண்ணும்போது என்னாங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த மாதிரி ஆனாலும் நமக்கு நோய் தொற்று வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அளவோடு பண்ணால் ஆவி பிடிக்கிறது நல்ல விஷயந்தான் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் நான் சென்னை இப்ப சென்னை பெரம்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஜெகதீசன் ஓகே உங்களோட கேள்வி ஏஜ் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு ஆகுது ஓகே நான் எனக்கு நான் சுகர் பிபி மாத்திரை எடுத்துன்னு இருக்கேன் ஓகே சார் இப்போ நாங்க வந்து என் ஒய்ஃபும் நாங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்கோம் வீட்டுல தனியா கிடையாது <laughs> 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 ப்ரெஷர் சுகர் இருந்தால் கூட வந்து அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தால் இந்த வியாதி வராது அதுக்கான அறிகுறிகள் இருந்தால் தான் இதை பற்றி நீங்கள் பயப்படணும் எண்பது பர்சன்டான கொரோனா பேஷண்ட்ஸு நல்லாயிடுவாங்க ஒன்லி இருபது பர்சன்ட் அதுலேயும் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ டு டூ பர்சன்ஸ் தான் டெத் ஆவாங்க சரி ரொம்ப பயம் வர தேவையே இல்லை இதில் கிட்டத்தட்ட வந்து எண்பது பர்சன்ட் நல்லாயிடுவாங்க ஸோ ஒன்றா படுக்கிறதுனாலையோ வெளியில் போயிட்டு வர்றதுனாலையோ இருமலோ இல்லை தொண்டை வழியோ இல்லை காய்ச்சலோ இல்லை மூச்சு விட கஷ்டம் ஏதாவது பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தாலோ தான் நீங்கள் வந்து அதை பற்றி ஆன அறிகுறிகள் தென்படுது நம்ம வந்து முதல்ல ஐசோலேட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை டாக்டர் சொல்லியிருக்கார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ நீங்கள் இணைப்பில் தான் சார் இருக்கீங்க டிவி வாலும் கம்மி பண்ணிட்டு பேசலாம் உங்கள் பேர் என்ன சார் நீங்கள் டிவி வாலியம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசினா தான் உங்களோட கேள்வியும் தெளிவாக இருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பதிலும் தெளிவாக இருக்கும் சார் நீங்கள் அடுத்த முறை கால் பண்ணும் போது டிவி வாலியமாக கம்மி பண்ணிட்டு உங்களோட கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் வணக்கம் என் பேர் அமுதாங்க நாங்க வடலூர்ல இருக்கோங்க ஓகேம்மா உங்க கேள்வி இப்போ என் கேள்வி என்னன்னா இப்போ வந்து பழம்லாம் வாங்குறோம்ல ஆமா வாழைப்பழம் தர்பூஸ் பழம் மொலாம் பழம் எல்லாம் விக்கிது அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுறோம் வெள்ளி பிஞ்சு எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடும் போது அதை கழுவிட்டு தான் சாப்பிடுறோம் இருந்தாலும் யாராவது தொட்டு இருந்தா அது வந்து நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் ஆகுமா இது ஒரு நல்ல கேள்விம்மா நீங்க வந்து கழுவிட்டீங்கன்னா அதுல கிருமி இருக்காது இந்த மெயினாக நம்ம சொல்கிறது அதுக்கு தான் அதுக்காக தான் கை கழுவுங்க கை கழுவுங்கன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் இந்த பழங்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதை நல்லா கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு உங்களுக்கு பரவாது ஏன்னா நம்ம அதை வாஷ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த கிருமியை நாம் அதுலேருந்து நீக்கிடுறோம் அதனால் உங்களுக்கு அந்த கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிட்ற பழங்கள் மூலமாகவோ பரவாது நீங்கள் தைரியமாக சாப்பிடலாம் எஸ்பெஷலி நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது அது நல்ல வேக வச்சு சாப்பிடணும் ஏன்னா கிருமிகள் வந்து வேக வச்சாலே அந்த சூட்டில்
நான்வெஜ்ஜில் நாங்கள் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக ஜாஸ்தி நல்லா வேக வச்சு சாப்பிடணும் அதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் குக்டு ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிறது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் சரியான விஷயமா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆக ஆக அந்த வைரஸ் ரொம்ப நாள் சர்வை ஆகும் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேடில் இருபத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் இந்த வைரஸ் உயிரோடு இருக்குன்னு போட்டுருக்கோம் ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தாமா இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு கொரோனாவை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டுருக்கோம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ குட் மார்னிங் சார் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் உங்க பேர் ராஜு ராஜின் பேரு எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ராஜு சென்னையில இருந்து பேசுறோம் மேடம் உங்க கேள்வி என்ன சார் அதாவது வந்து சோப்பு தண்ணியில போட்டா வாஷ் பண்ணா எல்லா கிருமியும் செத்து போதுன்னு சொல்றாங்க ஓகே கேள்வி வந்து சில்லியா கூட இருக்கலாம் ஏன் சோப்பு தண்ணியில வாய் கொப்பளி கூடாதா இது ஒரு நல்ல கேள்விமான கேள்வி கேட்டிருக்காரு வித்தியாசமான கேள்வி சோப்பு தண்ணி வந்து நம்ம மெயினாக கை கழுவுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை நம்ம வாயில் போட்டோம் அப்படின்னா அது சம்டைம்ஸ் தெரியாமல் இன்ஜெக்ட் பண்ணால் அதனால் பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது ஸோ நமக்கு மவுத் வாஷ் தனியாக இருக்குது நீங்கள் அதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் சோப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுற அவசியம் கிடையாது நம்ம நீங்கள் அது சோப் வாட்டரில் கிடைக்கிற பெனிஃபிட் வந்து நம்ம மவுத் வாஷ்லேயும் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணாலே போதும் சோப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே சால்ட் வாட்டர் வார்ம் வாட்டர் குப்பிளிச்சாலே எல்லா கிருமியும் செத்துடும் அதுதான் நார்மலாக நம்ம பரம்பரை பார்த்தீங்க கொரோனா பத்தி பல விதமான சந்தேகங்கள் கேட்கறாங்க பொதுவா இது தொற்று நோய் தொற்றுறதுனால தான் ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் அப்படின்ற கேள்வி வரும்போது இந்த நோய் வந்துட்டு எதனால ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்ற கேள்வி வருது ஸோ அதிகப்படியா வந்துட்டு மக்கள் டு மக்கள் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுனால பேசிக்கா நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்றவங்க கூட என்ன கேட்கறாங்கன்னா ஒரு சர்ஃபேஸ்ல இருந்து இன்னொரு சர்ஃபேஸ்க்கு அது தானாவே டிராவல் ஆக முடியுமா நம்ம டச் பண்ணாம இருந்தாலும் டிராவல் ஆக முடியுமா பேசிக்கா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறது அமீபா வந்துட்டு மூவா மூவா மல்டிப்ளை ஆயிட்டே போகும் அப்படின்றது முதல்ல தெரியக்கூடிய ஒரு கிருமி பத்தின விஷயமா இருக்கு ஸோ அது மாதிரி இது தானாவே ஒரு சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் மல்டிப்ளை ஆகுமா இல்லை உடம்புக்குள்ளே போன பிறகு தான் மல்டிப்ளை ஆகுமா சார் இது வந்து தானாக மூவ் ஆகாது ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் ட்ராப்லெட் காஃப் ஸ்னீசிங்கில் வரலாம் சர்ஃபேஸில் நம்ம டச் பண்ணுறதுனால வரலாம் எல்லா சர்ஃபேஸ்லேயும் இது வந்து பிளாஸ்டிக்கு உட்டன் கார்போர்ட்ஸு ஃப்ரிட்ஜு ஹேண்டில் எல்லாத்துலேயும் இட் சர்வைஸ் அப் டு டூ டு ஃபைவ் டேஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்தால் ஃபோர்டீன் டேஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இன்குபேஷன் பீரியட் ஒன் டு ஃபோர்டீன் டேஸ் ஸோ தானே மூவ் ஆகாது நம்ம ஹியூமன் எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்தா தான் அது மூவ் ஆகும் உள்ளே போய் ஏசி டூ அந்த ரிசெப்டாரோடு ஜாயின் பண்ணும்போது இட் மல்டிப்ளைஸ் இட் வில் நாட் மல்டிப்ளை இட் செப் லைக் அமீபா தட் இஸ் த கான்செப்ட் தட் இஸ் வி ஆர் அனேபிள் டு கில் த வைரஸ் மூக்கு <laughs> சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போதோ கையில் இருக்கும்போதோ மல்டிப்ளை ஆகாது நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணனா போய்டும் அது நம்ம மியூக்கோஸ் வழியே உடம்புக்குள்ள போனா மட்டும் தான் மல்டிப்ளை ஆகும் ஓகே ஃபைன் சார் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சார் வணக்கம் சார் நான் திருநாடு டிஸ்ட்ரிக்ட் பேர் வள்ளிநாயகம் ஓகே சார் உங்களுக்கு கேள்வி நான் வங்கி துறையில் வேலை பார்க்கறேன் ஓகே வங்கி துறையில் வேலை பார்க்கும்போது எல்லா கஷ்டமும் நம்ம கிட்ட பணம் தாராங்க அந்த பணம் வந்து எல்லாத்தையும் கை மாறுது அப்ப அடிக்கடி என்னால கை கை கழுவு போய்கிட்டு இருக்க முடியாது வரிசையில வந்து நின்னுட்டு இருப்பாங்க அப்ப என்ன என்ன எப்படி சார் ஐடியா ஓகே பணம் மூலியமா பரவுமா அப்படி சொல்றாரு ஜெனரலா அதிகமா எல்லார் கைகளுக்குமே போக கூடிய ஒரு பொருள் என்னவா இருக்குன்னா பணமா இருக்கு சோ அடிக்கடி கையும் கழுவ முடியாது அப்படினு சொல்றாரு அதுக்கு என்ன சார் தீர்வு இருக்கு இப்போ இல்லை காயின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற சானிடைசர் வச்சு ஸ்டெல்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போ ரூபா நோட்டுங்கும் போது நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ அதை என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஒரு வழி கிடையாது அது அந்த பணத்தெல்லாம் கொஞ்சம் தனியாக வச்சுட்டு அது ஒரு மறுபடியும் அது புழக்கத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த கிருமி அது அதுக்கு மேலே உயிரோடு இருக்காது யூஸ்வலாகவே ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கிருமி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் உயிரோடு இருக்க போகுது ஸோ நீ இப்போ இன்னைக்கு வர கலெக்ஷன் நீங்கள் தனியாக வச்சுட்டு
சொல்லுங்க <laughs> 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 பரப்படுது <laughs> அதை யாரும் நம்பக்கூடாது ஏன்னா இப்போதைக்கு இதுக்கு வேக்சினோ மெடிசனோ இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஆனால் ரிசர்ச்சில் இருக்குது கூடிய விரைவில் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதுக்குள்ளே இந்த கொரோனா வைரஸும் போயிடும் ஓகே ஃபைன் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன மேடம் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கு கொரோனா தாக்காதுன்னா அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னா எதிர்ப்பு சக்தியை மெஷர் பண்றதுக்கு தனியா அளவுகோல் கிடையாது ஜென்ரலாவே வந்து இப்ப நமக்கு ஒரு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது அப்படி இல்ல சுகர் இருக்கவங்க இல்ல வேற ஏதாச்சும் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணவங்களா நிறைய மருந்து எடுத்துப்பாங்க அது மூலமா அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் நார்மலாக இப்போ உங்களுக்கு ப்ளட் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வெள்ளை அணுக்களோட கவுண்ட்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட்ஸ் இருக்கு ஒரு நாலாயிரத்துலேருந்து பதினோராயிரம் வரைக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லி அது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பட் நம்ம இது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ நார்மலாகவே நல்லா நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கும் கரெக்டான உணவு சாப்பிட்றோம் அடிக்கடி நமக்கு சளி பிடிக்கிறது இல்லை இப்போ நம்ம வீ ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பேருக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் மீதி ரெண்டு பேருக்கு சளியை பிடிக்காது ஸோ நல்லா இருக்கு சளி பிடிக்காதவங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி நார்மலாகவே அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் தவிர நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து எனக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நல்ல சாப்பாடு ஆரோக்கியமான பழக்க வழக்கங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இப்போது இப்போது ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் ரிசர்ச்சில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அது வந்துருச்சுன்னா நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லணும் இன்னொன்று என்னென்னா நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி இருந்தாலும் நோய் கிருமி தாக்கலாம் அது காரணம் என்னென்னா அந்த கிருமியினோட வீரிய தன்மையை பொறுத்து இருக்குது நம்மளுடைய சோசியல் சரௌண்டிங்களோட அந்த கிருமிகள் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது ஹவு மச் லோட் வைரல் லோட் அதை வச்சு நம்ம கிருமி தாக்கும் ஸோ அதை டாக்டர் சொன்ன மாதிரி கேன்சர் பேஷண்ட் கிட்னி பேஷண்ட்ஸ் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் பிபி சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜென்ரலாக இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஏஜிங் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கம்மியாகிடும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கக்கூடாது அதுதான் மெயின் ரீசன் ஓகே ஃபைன் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வாய்ப்புகள் <laughs> 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 ஃபெனாயிலோ போட்டு கிளீன் பண்ண சொல்கிறது ஸோ மேக்ஸிமம் அதிகப்படி நம்மளோட டெம்பரேச்சரில் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் அது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே காற்றில் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கீழே படிஞ்சிடும் அது ஓகே காற்றில் ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸும் ஒரு சர்ஃபீஸில் அது படிஞ்சிருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் கூலான சர்ஃபீஸ் ஒரு ஏசி ரூம் ஆகிருச்சுன்னா எவ்வளோ நேரம் சார் சர்வே ஆகும் இன்னும் அதிகப்படி த்ரீ டு ஃபோர் டே ஃபைவ் டேஸ் இட் கேன் சர்வே தட்ஸ் வை டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பன் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி எயிட் It can survive up to 3 to 5 days also. More or less temperature, more survival. 21 days, 28 days could have been. That is why minus 4 degree poochi na, 28 days where you can survive, it survive. Depends upon temperature. Okay, fine. Nandri sir, call pa na. Thakka, adu thaa adai palo na enai pila irukkha aangga. Hello? Hello, good morning. You are enai pila thaa arukki inga. Pesa la amadhu doctor on call. Hello? Cholu inga maa, unga peer inna. என்னோட 
ஓகே மஞ்சள் வேப்பிலை இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணுறதுனால கொரோனா தாக்கம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்களா இது வந்து ஒரு இயற்கை கிருமி நாசினி மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது மஞ்சளும் லெமனும் ஐ மீன் ல மஞ்சளும் வேப்பிலையும் அதுதான் இயற்கை கிருமி நாசினி டிஸ்இன்ஃபெக்டட் ஓகே அது இயற்கையான முறையில் ஒரு கிருமி நாசினியாக பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்கம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா நாங்கள் வந்து நாங்கள் திருச்சியிலேருந்து அசினாதகம் பேசுகிறோம் ஓகே உங்கள் கேள்விம்மா இந்த அசினாதகம் உங்கள் கேள்வி என்னம்மா நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இப்போ கொரோனா வராமல் நம்ம வந்து சத்துள்ள ஆகாரம் சாப்பிட்ணும் ஹெல்த்தியான சாப்பாடு சாப்பிட்ணுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஓகே அதில் வந்து என்னென்னு சாப்பிட்டா நமக்கு ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நாங்கள் கிராமத்தில் இருக்கவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்குங்கிறது கொஞ்சம் நல்லா விவரமாக சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு யூஸாக இருக்கும் ஓகே ஆரோக்கியமாக என்ன உணவு எடுத்துக்கலாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எந்த உணர்வு அதிகப்படியாக அதிகப்படியாக ஆகும்னு கேட்குறாங்க முதல்ல உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி நிச்சயம் டெய்லி வாக்கிங்கு எக்ஸசைஸ் ஆர் நம்ம வேலைகளை பண்ணாலே போதும் நம்பர் டூ உணவுகளில் காய்கறிகள் கீரைகள் பழ வகைகள் இதை வந்து ஜாஸ்தியாக சாப்பிடும் ஃபைபர் டயட் ப்ளஸ் வைட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிற பொருட்களும் நிறைய சாப்பிட்ணும் நம்ம நம்ம நாட்டு வைத்தியம் மாதிரி நம்ம நெல்லிக்காய் லெமன் அப்புறம் இந்த கிவி ஃப்ரூட்ஸ் இதிலெல்லாம் வைட்டமின் சி சத்து எதிர்ப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஜாஸ்தி உண்டு பண்ணும் ப்ளஸ் நல்ல தூக்கம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத இருக்கிறது சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலை சுத்தமாக வச்சுருக்கிறது நம்ம பர்சனல் ஹைஜீன் ப்ளஸ் வந்து இப்போ ஜென்ஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்மோக்கிங் அட்மாஸ்பியர் ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஆஸ்மாக் பேஷண்ட்ஸ் அப்புறம் நம்ம வியாதிகள் பெரும்பாலான வியாதிகள் நம்ம நாட்டில் இருக்கிறது சுகர் ப்ரெஷர் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் கிட்னி ப்ராப்ளம் கேன்சர் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்பாடில் வச்சுருந்தால் நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நிச்சயமாக நோய் தாக்கல் கம்மியாகிடும் இதுதான் நல்ல உடல் இதுக்கு உடல் ஆரோக்கியமான சத்துணவான ஆகாரங்கள் நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிட்லாம் நான்வெஜ்ஜினால் எந்த கிருமியும் பரவாது நல்லா வேக வச்சு சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக எந்த கிருமியும் பரவாது ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் மேடம் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம வாக்கிங்லாம் போனோம் மேடம் நம்ம வந்து சொல்லுங்க சார் தொடர்ச்சியா பேசலாம் வாக்கிங் போறதுனால வாக்கிங் வந்து போயிடலாம் மேடம் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தா கை கழிட்டு வைக்கணுமா அந்த டவுட் மட்டும் ரிப்ளை பண்ணு மேடம் ஓகே வாக்கிங் போறதுனால பரவுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் நம்ம வாக்கிங் போகும்போது அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் தனித்திருக்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ரொம்ப கும்பலாக ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து போகாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளி ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு ஒரு மீட்டர் இடைவெளி இருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் விட்டுட்டு வாக்கிங் போகலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை கும்பல் சேரக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கை ஃபாலோ பண்ணணும் வாக்கிங் பண்ணும் போதும் ஓகே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் விட்டுட்டு வாக்கிங் போகிறது ஒரு முறையான விஷயமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார் தேங்க்யூ கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன என்ன சொல்றாங்க அவசியம் கிடையாது தனித்து இருக்கணும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஃபாலோ பண்ணணும் சுத்தமாக இருக்கணும் அடிக்கடி கை கழுவணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வெளியே போய் ஒரு மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா கழுவக்கூடிய பொருள் எல்லாத்தையுமே கழுவிடணும் வெயிலில் வைக்க முடிஞ்ச பொருள்கள்லாம் வெயிலில் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வீடை சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி டிசிப்ளின் போட்டு வீடை க்ளீன் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களே வெளியில் விடாமல் வைக்கிறதும் கஷ்டம் தான் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து விளையாடிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க விளையாடும் போதும் அவங்களுக்கும் அந்த நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும் தூரமாக இருந்து விளையாடுறது போய் மண்ணில் விளையாடக்கூடாது நிறைய பேர் சேர்ந்து விளையாடுறது எல்லாத்தையுமே தவிர்க்கணும் கையில் <laughs> 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 
ஓகே பண்ணி இப்போ அந்த அளவுக்கு பஸ் பயணம் இல்லைனாலும் அப்படி பஸ் பயணம் ரொம்ப நெருக்கடியான பயணத்தில் ஸ்ப்ரெட் ஆகுமானு கேட்குறாரு அது அரசாங்கமே பல வழிமுறைகளை சொல்லியிருக்கு எப்படி எப்படிலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ கூட்டத்தை நம்ம தவிர்க்கணும் பஸ் பயணத்தையும் தவிர்க்கணும் அதுக்கு தான் இப்போ கர்ஃப்யூ அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நம்ம கண்ட்ரியில் மற்ற கண்ட்ரி மாதிரி நிறைய லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதில் பாதிப்பு இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் லெவல் தான் போயிருக்கு அது முக்கிய காரணம் கர்ஃப்யூ கூட்டத்தை தவிர்க்கணும் அதனால் கூட்டத்தினால தான் கண்டிப்பாக இது பரவதுக்கான வாய்ப்பு ஏன்னா யாருக்கு இந்த வியாதி இருக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது அன்லஸ் டெஸ்ட் பண்ணால் ஒழிய ஸோ நிறைய பேருக்கு இருமல் சளி காமன் கோல்டு எல்லாருக்குமே இருக்குது அதில் கொரோனா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணால் தான் தெரியும் அதனால் கண்டிப்பாக கூட்டத்தில் நெரிசல் கூட்ட நெரிசலில் கண்டிப்பாக இது பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதுதான் தனித்திரு விழுத்திருன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் வணக்கம் மேடம் என் பேர் சத்யா நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பேசுறேன் மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன சத்யா டிவி பார்த்து பேசுறீங்க நம்ம உடம்புளோட வெப்பநிலை அதிகமா இருந்தா கொரோனா வராதுன்னு சொல்றாங்க அது உண்மையா மேடம் ஓகே பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருந்தா கொரோனா வராதான்னு கேக்குறாங்க பாடி டெம்பரேச்சர் விட இது வந்து நம்ம வெளியில இருக்க என்விரான்மெண்டோட கிளைமேட் தான் இது மெயினா நம்ம சொல்றோம் பாடி கிளை டெம்பரேச்சர் வந்து தானாக இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது கிடையாது ஒரு ஃபீவர் வந்தால் தான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அதுக்காக நம்ம கொரோனா வரக்கூடாதுன்னு ஒரு செயற்கையாக ஒரு ஜுரத்தெல்லாம் வர வச்சிக்க முடியாது ஸோ நம்மளோட இந்திய நாட்டில் நம்ம கிளைமேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மற்ற கண்ட்ரீஸ் இப்போ ஏற்கனவே அஃபெக்டான கண்ட்ரீஸை விட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே பாதிப்புகள் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது ஸோ அதுக்காக நம்ம உடம்பு டெம்பரேச்சர் அதிகம் பண்ணுற அவசியம் கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வீட்டுலதான்மா இருக்கு இதா இந்த கொரோனா வியாதியை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தஞ்சு வயசு மேலே இருந்துக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பாதிப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது சுகர் இருக்குது கிட்னி ப்ராப்ளமும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம உடம்புடைய இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஆல்சோ ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலும் இந்த நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு கம்மியாகிடும் ஸோ இந்த வியாதிகளை நீங்கள் கட்டுப்பாடில் வச்சுருந்தால் நிச்சயமாக எந்த கொரோனாவும் வந்து உங்களை தாக்காது ஸோ சாதாரணமான நீங்கள் வீட்டு வேலைகளையும் நல்ல காய்கறி நல்ல உணவு பழக்கங்களையும் சாதாரண உங்களோட உடற்பயிற்சிகளும் செய்து ஒரு நல்ல தூக்கமும் பண்ணியிருந்தால் நிச்சயமாக இந்த வியாதி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதுவும் நம்ம நாட்டில் இப்போ ஜாஸ்தி வியாதிகள் இல்லை நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் அழைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் மார்க்கிங் பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் நான் நான் பேசுவாமா லோகன் ஐ கி பேசுறேன் ஓகேமா உங்களுக்கு கேள்வி என்ன கேள்வி அதாங்க சிம்ஸ் பாக்குறங்க நானே எனக்கு அது சரி இருக்காது ஓகேமா உங்களுக்கான தெளிவான விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்திருக்காருமா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்க பிற நோய்களுக்கு எடுக்க கூடிய மருந்து மாத்திரைகளை ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்து கட்டுக்குள்ள நோயை வச்சிருந்தாலே பயப்பட தேவையில்லை அப்படினு சொல்றாங்க வீட்டுக்குள்ள தனிமையில இருக்கது அவசியமான விஷயமா இருக்குமா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன திருமூலம் தாராளமாக பண்ணலாமா நீங்கள் நீங்கள் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் நீங்கள் அதே தான் இது வந்து ஜென்ரல் ப்ரிகாஷன் தான் அந்த டேப்பை வேறு யாரும் தொட்டுருக்கக்கூடாது நோய் இருக்கிறவங்க நீங்கள் நாலு ஃப்ளாட் தான் இருக்குது உங்களுக்குள்ள தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா பெரிய அளவில் பரவதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை பட் இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளை தொட்டாலும் உடனே வந்து கை கழிக்கவங்க சுத்தமாக இருங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த நரம்பு தளர்ச்சிக்கான இருக்கிற மாத்திரைகள் நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கணும் ஏதாவது இப்போ நீங்கள் உங்கள் உடலில் வந்து பலவீனம் ஏற்படுது அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் மருத்துவரை போய் பார்த்தா போதும் ரொட்டீன் செக்அப்ஸை தவிர்க்கிறதும் நல்ல விஷயம் தான் இந்த காலகட்டத்தில் ஓகே 
நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நீங்க ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க டாக்டர் இருந்தாலும் வந்துட்டு பிற நோய்கள் இந்த சுகர் அதிகமா இருக்கவங்க பிபி அதிகமா இருக்கவங்க ஒரு சில ஆப்ரேஷன் பண்ண பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே என்ன பயம்னா நமக்கு நிச்சயம் வந்துருமோ அப்படின்றது இருக்கு ஒரு சிலருக்கு ரெகுலர் ஃபாலோ அப் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு பட் வயதானவர்கள் அந்த அளவுக்கு வெளியில போக தேவையில்லை குறிப்பா ஹாஸ்பிட்டல் சரௌண்டிங்ல மற்ற பேஷண்ட்ஸ் அதிகமா இருப்பாங்க உடனே நமக்கு பரவிடுமோன்ற பயம் இருக்கு சோ பிற நோயாளிகள் இது எப்படி கையாள வேண்டிய அவசியம் இருக்கு சார் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இப்போ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் ஏற்கனவே ஃபாலோஅப்ல இருக்கவங்கலாம் இப்போ ரொட்டீனாவே ஒரு டாக்டர் பார்த்துருவாங்க மாசம் மாசம் ஒரு டாக்டர் பார்க்குற இந்த மாதிரி எல்லாம் பழக்கங்கள் இருந்துட்டு இருக்கு பட் இந்த காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரி ரொட்டீன் ஃபாலோஅப்ஸ தவிர்க்கிறது நல்லது இப்போ அவசியம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டர் பார்த்து தான் ஒன்றும் வேறு வழி கிடையாது நீங்கள் ஏற்கனவே போடுற மாத்திரையே தான் இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ண போறீங்கன்னா உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் தெல் தொலைபேசியில் ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டு அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணலாம் அவர் வந்து நீங்கள் சப்போஸ் ஏதாவது புதுசாக ஒரு தொந்தரவு சொல்கிறீங்க ஒரு நேரில் வந்து பார்க்கணும்னு சொல்கிறாருனா அந்த டைமில் நீங்கள் போய் நேரில் பார்க்கலாம் அவசியமற்ற ரொட்டீன் ஃபாலோஅப்ஸை இந்த காலகட்டத்தில் தவிர்க்கிறது நல்லது ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சேலம் மாவட்டம் இலுப்பனவத்துல இருந்து பேசுறேங்க மேடம் கிராமங்க மேடம் ஓகே சார் உங்களுடைய கேள்வி இப்ப எங்க கிராமத்துல எல்லாம் இப்ப நாங்க காட்டு வேலைக்கு எல்லாம் ஒரு பத்து பேர் பஞ்சு பேர் சேர்ந்து போறோம் இப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாஸ்க் இதெல்லாம் நாங்க போடுறது இல்லைங்க மேடம் இப்ப எல்லாம் ஒன்னா ஒரே பக்கத்துல இருந்து ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஒரு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது மேடம் இப்ப இந்த மாதிரி சமயத்துல நாங்க வந்து இந்த ஒரு பக்கமும் இருபது நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க அந்த கையெல்லாம் கழுவிக்கணும் பிடிச்சிக்கணும் பெரும்பாலும் இந்த வியாதி வந்து ஆல்ரெடி இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் வரணும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வர்றது சான்ஸ் இல்லை அதாவது வெளிநாட்டில் கொரோனா வந்ததுனால சைனாவில் ஆரம்பித்து பல கண்ட்ரிகளுக்கும் பல ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மூலியமாக தான் மற்ற மற்ற கண்ட்ரிக்கு போகிறது இது ஸோ அதனால் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிறதுல நிச்சயமாக பரவதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்கள் நீங்கள் அந்த கிராமத்துலேயே தான் இருக்கிறீங்க அந்த சூழ்நிலையை தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு வேறு வெளிநாட்டிலேருந்தோ யாரோ அங்கேருந்து வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலிமா தான் அவங்களுக்கு தொத்து வர்றது வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுக்கு மிகவும் கம்மி இருந்தாலும் இந்த அரசாங்கம் அனுபவித்த இந்த த ஊரடங்கு உத்தரவை நீங்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கிறது அவசியம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் வணக்கம் மேடம் என் நேம் ராஜ் முத்தமி நகர்ல இருந்து பேசுறேன் கேள்வி என்ன சார் மேடம் ஆக்சுவலா இப்போ நார்மல் ஃபீவர் கஃப் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் இந்த கொரோனாவால அஃபெக்ட் பண்ணதுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் கொரோனா வைரஸும் ஒரு மற்ற ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி தான் பட் இதோட சிவியாரிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதுதானே தவிர இப்போ மற்ற வைரல் ஃபீவர் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் வரப்போது ஜுரம் வரப்போது சளி பிடிக்க போகுது காஃப் இருக்க போது உடம்பு வழி இருக்க போது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இதோட பரவுற தன்மை அதிகம் ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாக நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வெளியே இருக்க போகுது ஸோ அதனால் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஸ்ப்ரெட்டிங் வந்து இதில் ரொம்ப காமன் மற்ற ஃபீவருக்கும் இதுக்கும் மெயினாக இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு மற்றபடி சிவியாரிட்டி இது அதிகம் இதோட லங் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் மற்ற ஆர்டினரி ஃபீவரை விட இதில் வந்து அதிகமாக காணப்படுது வரும் <laughs> வாய்ப்புகள் <laughs> அதிகம் <laughs> 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 இன்னொரு வியா வியாதி உள்ளவங்கிட்ட தான் அவன் பரவும் இது உங்களுக்கு அடிக்கடி வேறு வியாதிகள் வர்றதுனால இது வரும்னு கண்டிப்பாக நம்ம சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக நம்ம அரசாங்கம் அனுபவித்த மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸையும் தனிமைப்படுத்தலும் வந்து நிச்சயமாக இந்த வியாதியை நல்ல ஒரு உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வியாதி வராது ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கங்க நான் ரவி ஏற்கனவே பேசுறேன் நான் மூல கடையில இருந்து பேசுறேன் ரன்னிங் நோஸ் காஃப் இது ரெண்டு தான் காரணம் சொல்றாங்க அறிகுறின்னு அதுக்கு நம்ம வந்து சாதாரணமா இருமல் சளி வந்தாலே நம்ம அதுக்கு உண்டான தடுப்பு மாதிரி அளவுபத்தில வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் பொ
இல்லை இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஒரு சாதாரண சளி காய்ச்சல் வந்தால் கூட இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் அது கொரோனா வைரஸாக இல்லையாங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இதை வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு காண்டாக்டில் இருக்கீங்க ஒரு ஃபாரின் ட்ராவல் ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸில் இருக்குது இல்லை ஃபாரின் போய்ட்டு வந்தால் கூட காண்டாக்ட் இருக்குது இல்லை அந்த டிசீஸ் இருக்கவங்க கூட காண்டாக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து கொரோனா வைரஸாக இல்லையாங்கிறது பரிசோதனை கண்டிப்பான அவசியமாக இருக்கும் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு சளி பிடிக்குதுன்னா அது சாதாரண சளி காய்ச்சலாக இருக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் தனிமைப்படுத்தி இருந்தாலே போதும் உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட இதை ஆலோசனை கேட்டாலே இதை சொல்லுவாங்க ஓகே சார் தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன மேம் என் பேர் கலைச்சி மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நாங்க இங்க மாரிமலை நகர்ல இருந்து பேசுறோம் மேம் சகல்பட்டு மாவட்டத்துல இருந்து ஓகே உங்களுடைய கேள்விமா மேம் நாங்க வந்து வீட்ல தான் இருக்கோம் வெளியில எங்க போகல ஓகே பசங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மேம் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளுக்கு வந்து அஞ்சு வயசு ஆகுது பையனுக்கு நாலு வயசு ஆகுது மேம் ஓகேம்மா இது சாதாரண வீட்டுல இருக்கும் போதே ஒரு மாதிரி தொண்டை கட்டுற மாதிரியும் தும்பல் வர மாதிரி இருக்கு அப்புறம் நாங்க சுக்கு காப்பி இந்த மாதிரி ஏதாவது தீ வச்சு குடிச்சா நல்லா இருக்குங்க மேம் ஓகேம்மா அதுதான் மேம் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது வைரஸ் இதாயிருமா இல்ல என்னன்னு எங்களுக்கு நார்மலா இருக்கும் போது சாதாரணமா இருக்கும் போது இருமல் தும்பல் எத்தனை நாள் வரும் டைம் நாளைக்கு மூணு டைம் நாலு டைம் வரும் மேம் அப்படியா இல்ல இது இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது ஆயிருக்குமான்னு கொஞ்சம் பயமா இருக்குங்க மேம் அவங்க ஜென்ரலா சளி பிடிக்கிறத பார்த்து பயப்படுறாங்க இரும்பல் தும்பல் வரதே கொரோனாவா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சாதாரண காமன் கோல்டுன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எல்லாருக்குமே காமனா இருக்குமா ஒரு சாதா இருமல் ஒரு தும்பல் ஒரு சாதாரண தலைவலி லேசான ஜுரம் இதெல்லாம் த்ரீ ஃபைவ் டேஸ் நிச்சயமா எல்லாருக்கும் இருக்கும் நீங்க அதை தனிமைப்படுத்தி அதை வாட்ச் பண்ணி ஜுரத்துக்கான மாத்திரைகள் போட்டுட்டு கோல்டு மாத்திரைகள் போட்டுட்டு கண்டிப்பா சரியாயிடும் அப்படி சரியாகல ஃபைவ் டேஸ் செவன் டேஸ் ஆச்சு காய்ச்சல் வந்து அதிகமாகிடுச்சு இல்லை வாமிட்டிங் லூஸ் மோஷன் செஸ்ட் பெயின் இந்த மாதிரி படப்படுப்பு ஜுரம் குறையில சாதாரண மாத்திரைகளில் குறையலன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டர் அணுகி அது செக் பண்ணுறது தான் நல்லது நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு கொரோனா பற்றி பலவிதமான கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருக்கும் கொரோனாக்கான மருத்துவ மருத்துவ முறை எடுக்கும் போது வந்துட்டு பிற நோய்களுக்கான தாக்கம் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்கும் குறிப்பாக வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக இல்லைன்னா கொரோனாக்கான மருந்துகள் எடுக்கிறதுனால கார்டியா ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வைரலாக பரவிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அது மாதிரியான ப்ராப்ளம் நிஜமாலே வருதா சார் கொரோனா வந்தவங்களுக்கு மற்ற ஆர்கன்ஸ் எப்படி பாதிக்கப்படுது கொரோனா வந்து பெரும்பாலும் வந்து அந்த மூச்சுக்குழல் வழியாக போய் நுரையீரல் தான் தாக்குது ஏஆர்டிஎஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம லங்ஸை பாதித்து அது மூச்சு விடுற கஷ்டம் வரும் டிஸ்னியாக டிஃபிகல்ட் இன் ப்ரீத்திங் வரும் அதனால் லங்ஸ் எல்லாம் ஒரு பழுதி அடைஞ்சிடும் நம்மளுக்கு சரியான ஆக்சிஜன் மற்ற ஆர்கனுக்கு போகாது அதனால தான் நம்ம வந்து ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும் இல்லைனா வெண்டிலேஷன் போகும் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் லோ ஆகும் ஹார்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் சம்டைம்ஸ் டெஸ்ட் பெயின் வரும் படப்படுப்பு வரும் மூச்சுவிட கஷ்டம் தான் மெயினாக வரும் அவங்கள வந்து செக் பண்ணி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்ரே எடுத்து சிடி ஸ்கேன் பண்ணி அந்த கொரோனா வியாதி இருக்கான்னு பார்த்து அவங்கள வந்து ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணி அதுக்கான வைத்தியங்கள்லாம் சரி பண்ணால் நிச்சயமாக ஓரளவு ஒரு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் அதாவது எயிட்டி பர்சன்ட் சரியாயிடும் கொரோனா இருந்தாலும் சரியாயிடும் அதாவது ஏஜ் பொறுத்து மற்ற வியாதிகளை பொறுத்து நம்மளுடைய உடல் எதிர்ப்பு சக்தியை பொறுத்து இந்த ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் வந்து இன்டென்சிவ் கேரில் அட்மிட் பண்ணி அவங்களுக்கு வெண்டிலேஷன் மோ ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் மெடிசன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய சப்போர்ட் இருக்குது ப்ரொஃபிலாக்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ கொடுக்குறாங்க ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் அண்ட் ஆல்சோ அசித்ரமைசின் கொடுக்குறாங்க அந்த அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு ஐசியூவில் சேர்ந்தால் தான் அது கொடுப்பாங்க ப்ரொஃபிலாக்டிக்காக அதில் வந்து சில இறுதிய ப்ராப்ளமும் வருது அதனால் டாக்டர் பார்த்து அவங்களுடைய மேற் மருத்துவ மேற்பாளையில் தான் இந்த மாதிரி மாத்திரைகள்லாம் கொடுக்கணும் சில நேரத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் வருது அரெஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ஜாகிரதையாக தான் கொடுக்கணும் நிச்சயமாக நம்ம சுயமான மாத்திரைகளை நம்ம இஷ்டத்துக்கு எடுத்துக்கூடாது டாக்டர் நறுவலில் போயணும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து வரும் இந்த கொரோனாவில் செஸ்ட் பெயின் வரும் படப்படப்பு வரும் வேர்க்கும் அப்புறம் ஹார்ட் ஃபெயிலியரும் வரும் பிகாஸ் மயக்கோடைட்டிஸும் டெவலப் ஆகிடும் அதுவும் வந்து நம்ம அட்மிட் பண்ணி செக் பண்ணி எக்கோலாம் எடுத்து அதுக்கான வைத்தியங்கள் பண்ணால் நிச்சயமாக வந்து ஒரு அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டை ஒரு டென் பர்சன்ட் சேவ் பண்ணிடலாம் ஓகே சார் டூ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் மாட்டாலிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம்
இதோட ட்ரீட்மெண்ட் மெயினாக பார்த்தோன்னா சப்போர்ட்டிவ் கேர் தான் இப்போதைக்கு என்ன இருக்குது இப்போது ஜுரம் இருக்குது அப்படின்னா ஜுரத்துக்கான வைத்தியம் சப்போஸ் லங்ஸில் மூச்சு சேனல் இருக்குன்னா மூச்சு சேனலுக்கான வைத்தியம் சப்போஸ் ரொம்ப மூச்சுடவே கஷ்டப்படுறாங்கன்னா வெண்டிலேட்டர் ஐசியூ இந்த மாதிரி வைத்தியம் ஸோ சப்போர்ட்டிவ் கேர் தான் எந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாலும் மெயினாக சப்போர்ட்டிவ் கேர் தான் இதுக்கு மருந்து இல்லைங்கிறது ஒரு பின்னடைவாக இருந்தாலும் இந்த சப்போர்ட்டிவ் கேர்லேயும் நம்ம பெரும்பாலான நோயாளிகளை குணப்படுத்த முடியும் இப்போ மெய் மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறது எதுக்காகனா இப்போ இந்த ரொம்ப தீவிரமாக அஃபெக்ட் பண்ண பேஷண்ட்ஸ் வைரல் லோடு அதிகமாக இருக்க பேஷண்ட்ஸ்கெல்லாம் தான் இந்த ஆன்டி வைரல் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் வைரல் லோடு கம்மியாக இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவ் கேரே போதுமானதாக இருக்கும் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் வணக்கம் ஓகே ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீராவி பிடிக்க சொல்கிறாங்க நீராவி வந்து இந்த ஆவி பிடிக்கிறாங்கல்ல அது வந்து காலையில் நைட்டில் வந்து படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆவி பிடிக்கலாம் நல்லதுங்கிறாங்க ஓகே அது பண்ணலாமா மேடம் டவுட்டுங்க ஓகே ஆவி பிடிக்கிறது சுட தண்ணி குடிக்கிறது இது ரெண்டும் பண்ணுறது நல்லதான் சொல்லி கேட்குறாரு ஆமாங்க இது வந்து வைரல் லோடை குறைக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக குணப்படுத்தும் சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் வர வைரல் சர்வைவலிட்டி கம்மியாகிடும் அதனால் இது பண்ணுறதுனால எந்த இதுவும் இல்லை ஆனால் அதிகமாக அதுக்கு அதுக்காக டெய்லி இதை பிடிக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஒரு நேசல் ஸ்டஃபினஸ் ஒரு த்ரோட் ஒரு இரிட்டேஷன் ஒரு அடிக்கடி கோல்டு வருது அவங்க ஓரளவு வார்ம் ஃபர்மட்டேஷன் ஒரு த்ரீ ஃப த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் கொடுக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் டெஃபினட்டாக இது தான் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது ஓகே தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் பாலமுருகன் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் இங்க திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே ஃபைன் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் மேம் எனக்கு ரெண்டு क्वेश्चन இருக்கு फर्स्ट क्वेश्चन வந்து இப்போ இருக்கிற சினரியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா கபசுர புடிநீர் வந்து குடிக்கலாம் அப்படிங்க மாதிரி வந்து நார்மலாவே டெபரட்டா டெபரட்டல வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அது எந்த வகையில வந்து மக்களுக்கு வந்து உபயோகமா இருக்கும் அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகப்படுத்துமா ஒருத்தர் <laughs> இந்த குளோரோகைன் வெரைட்டிஸ் அசுத்தர் அந்த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் ஆன்டி வைரல் எல்லாம் இப்போ ஓரளவு ஒரு சில பேருக்கு ஒர்க் பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போயும் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆன்டி பேரசைட்டி ஒன்று இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுவும் நல்லா ஒர்க் பண்ணுது ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நிச்சயமாக உலகளவில் இந்த வியாதி பாதிக்கிறதுனால எல்லா கண்ட்ரியும் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுக்கான நிச்சயம் ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டை கூடிய விரைவில் வந்துடும் அது நிச்சயமாக வந்துடும் அதில் சந்தேகமே இல்லை வேக்சினும் வந்துடும் மெடிசனும் வந்துடும் இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்கு மெடிசன் வந்துகிட்டு இருக்கு அது ஒரு சில பேருக்கு ஒர்க் பண்ணுது யாருக்கு இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கோ யாருக்கு மற்ற வியாதிகள்லாம் கண்ட்ரோலில் இருக்கோ ஏஜிங் கம்மி அவங்களுக்கெல்லாம் டெஃபினட்டாக இப்போது ட்ரீட்மெண்ட் ஆகி சரியாக வரவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மருந்துகள் போட்டு தான் சரியாகி வராங்க அதனால் நிச்சயமாக நம்ம ஹோப்ஸ் நிறைய இருக்குது கண்டிப்பாக நல்ல மருந்துகள் வெகு விரைவில் வந்துடும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் பண்ணும் தவறில்ல ஓகே நிச்சயமா குடிக்கலாமா ஒரு தற்காப்பு முறை மாதிரி தான் அதுவும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சார் என் பேர் குமாருங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் ஹலோ லைன்ல தான் சார் இருக்கீங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் கோயம்புத்தூர்ல பேசுறேன் உங்க கேள்வி என்ன சார் எனக்கு ரெண்டு மூணு நாள் தொண்டவெளி இருக்கு ஓகே அதனால மறுபடியும் 
எடுத்துக்கலாமா ஒரு வாரத்து மேல மூச்சு விட கஷ்டம் வந்துடும் நெஞ்சு வெளி வரும் ஜுரம் குறையாது லூஸ் மோஷன் ஜாஸ்தி ஆயிடும் வாமிட் வரும் சாப்பிட முடியாது டயர்ட் ஆயிடும் மசில் பெயின் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய சிம்டம்கள் இருந்து வெளிநாட்டோட வந்தவங்களோட தொடர்பு இருந்து இல்லை ஆஸ்பத்திரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸ்டாஃப்ஸ் டாக்டர்ஸுக்கு இருந்தால் தான் செக் பண்ணுறன்ற கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க எல்லோரும் நம்ம சிறுக்கு தொண்டை வலிக்கும் தலை வலிக்கும் சாதாரண சளிக்கும் போய் கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நிச்சயமாக நீங்கள் தேவையில்லை நீங்கள் வேணும்னா ஒரு இஎன்டி டாக்டரை பார்த்து லோக்கல் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் சரியாகிடு ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் தர்மபுரி ஜெயராமன் பேசுறேங்க மேடம் ஓகே ஜெயராமன் உங்களுடைய கேள்வி இல்ல மேடம் நியூஸ் பேப்பர்லாம் பிரிண்ட் ஆகி வருது மேடம் ஓகே அந்த பேப்பர்லாம் வந்து ஏஜென்சி மூலமா அப்படியே ஸ்பிரிட் ஆகி அப்படியே ஒரு ஏஜென்சி ஒவ்வொரு வில்லேஜே கிராமத்துக்கு போகுதுங்க ஓகே அந்த பேப்பர் மூலமா கொரோனா தாக்க கூடிய வாய்ப்பு இருக்குவா இது பரவலா பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகமா இருக்கு நியூஸ் பேப்பர் பல பேருக்கு கைப்பட்டு கைப்பட்டு நம்ம கிட்ட ஜென்ரலா வந்து சேருது அது யூஸ் பண்ணலாமா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த வைரஸ் வந்து இப்போ நம்ம மெட்டல் பிளாஸ்டிக்லாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் பட் பேப்பரில் அதோட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு முத்தி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை நடவடிக்கையாக வெயில் அந்த பேப்பர் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன மேடம் என் பேர் வந்து சூரிய ராஜா தேனி மாவட்டத்துல இருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகே உங்களுடைய கேள்வி சார் மேடம் இந்த பக்கம் தேனி மாவட்டம் வந்து நல்ல சூடு கூடுதலான சூடா இருக்கு ஓகே வந்து வேர்வை கூடுதலா இருக்கு அதனால அந்த வேர்வை சுரப்பின் வழியா இந்த வைரஸ் இறங்கிறதுக்கான சரீரத்தில் இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா ஓகே ஃபைன் பொதுவாகவே ஹீட்டான கிளைமேட்டில் இருக்கும்போது பரவாது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்தாலும் அதிகப்படியான வேர்வை இருக்கிறதுனால வேர்வை துவாரங்கள் வரியுமா வழியா இது பரவுமான்னு கேட்கிறாரு பரவாது வாய்ப்புகள்ிடையாதுக்கும்போது <laughs> அப்படி இருக்கும்போது இந்த டூ ஹவர்ஸ் ஒரு தூரம் கை கழுவுறது அப்புறம் அந்த மாஸ்க் போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் தேவையா அவசியம் இல்லை நீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கீங்க புதுசா யாரும் வரல நீங்க வெளியே போலங்கும்போது வீட்டுக்குள்ளேயே மாஸ்க் போடணும் அவசியம் எல்லாம் இல்லை கை கழுவுறது நம்ம அது ஒரு நல்ல பழக்கம் தான் அது பண்றது தப்பு கிடையாது பட் வெளியே போயிட்டு வந்தா கண்டிப்பா பண்ணணும் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுனால அடிக்கடி கை கழுவுறது நல்ல விஷயம் தான் இதுக்காக தான் அது பண்ணணுங்கிறது கிடையாது இந்த வைரஸ் இல்லைன்னா கூட இது ஒரு நல்ல பழக்கமா நம்ம ரொட்டீனாவே ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேமா மாஸ்க் போடணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது பட் கைகள் அடிக்கடி கழுவுறது ஒரு நல்ல பழக்கம் அது தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பண்ணலாம்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காருமா இந்த தனிமைப்படுத்துதல் ஐசோலேட் ஆகுறது அப்படின்றது வந்துட்டு ஃபோர்டீன்த் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் இந்த ஃபோர்டீன்த்க்கு அப்புறம் ஜென்ரல் பப்ளிக் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நிச்சயம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது சார் பர்சனல் ஹைஜீன் யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நல்ல உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அப்புறம் ஆல்ரெடி ஏதாவது வியாதிகள் இருந்தால் அது கட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கணும் ப்ளஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு டெஃபினட்டாக ஏப்ரல் மே வரைக்கும் நம்ம தனிமைப்படுத்துதல் இந்த கூட்டத்தை அவாய்ட் பண்ணுறது வியாதி இருக்கிறவங்களோட இருந்தால் மாஸ்க் போட்டுக்கிறது அப்புறம் நம்ம கிருமிகளை வராத தடுக்கிறதுக்கு இருந்தால் நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த வியாதியை நம்ம கண்ட்ரியில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே சார் அடுத்த அழைப்பாளரும் அழைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ அதிகப்படியான வேர்வை இருக்கு இருமலும் இருக்கு அதிகப்படியான வேர்வை வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு தோல் நிபுணர் பாருங்க இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஏன்னா இது உங்களுக்கு பல வருஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது இப்
இருமல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வேறு ஏதாவது தொடர்பு இருக்குது நோய் இருக்கவங்களோட தொடர்பு இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மருத்துவ ஆலோசனை பெறலாம் இல்லைன்னா வீட்டில் இருங்க இது அதிகமாகுது இருமல் அதிகமாகுது இல்லை மூச்சு நல்லது வருது இல்லை புதுசாக ஜுரம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மருத்துவரோட ஆலோசனை பெறணும் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் என் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரோனா சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் கேட்டுட்ருக்கோம் பொதுவாக நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே காஃப் கோல்டு இருக்குது பிற நோய்கள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தானே கேள்விகள் தான் கேட்டுட்ருக்காங்க கொரோனா இருக்கவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஆனோன்னு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்க ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ பிற நோயாளிகள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அதிகப்படியான வரத்துக்கான காரணங்களும் இருக்கு ஒரு நோய் தொற்று இருக்குனாலே ஒரு பயம் வந்துடுது நமக்கு வராமல் தற்காத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதிகப்படியான பேஷன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது அது ஸ்ட்ரெஸ் தருதுன்னு சொல்லலாம் டாக்டர்ஸ்க்கு ஸோ ஆஸ் ஜென்ரலாக நீங்கள் பேஷண்ட்ஸுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்கும் பப்ளிக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்கும் அதே தான் எல்லா இருமல் சொல்லியும் கொரோனா கிடையாது ஸோ நம்ம இதுக்கு காரணங்கள் ஏற்கனவே எதனால் வருதுங்கிறது ஏற்கனவே நிறைய பேசிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி இரு தொடர்பு இருந்தால் மட்டும்தான் இது கொரோனாவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சளி வந்தாலே கொரோனாவாக இருக்குமன்ற பயத்தை முதல்ல ஒழிக்கணும் அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதையும் தவிர்க்கணும் ஏன்னா அங்கே வந்து கொரோனாக்குன்னு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய வார்ட்ஸ் ஐசியூலாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் போய் அது மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் ஒரு சளி வருதுன்னா உடனே அது கொரோனான்னு பயப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது தொடர்பு இருந்தால் அடிக்கடி மார்க்கெட் போகிறீங்க வெளியில் போகிறீங்க இல்லை ஏற்கனவே நோ நோய் இருக்க பேஷண்ட்ஸோட காண்டாக்டில் போகிறீங்க இல்லை மருத்துவர் கூட ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிற ஊழியரோ இல்லை மருத்துவர் கூட காண்டாக்டில் இருக்கீங்கன்னா தான் இது கொரோனாவாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லைன்னா ஒரு ஆர்டினரி சளி காய்ச்சலுக்கு நீங்கள் உடனே பயப்பட வேண்டாம் எல்லாருக்குமே இப்போ ஒரு குடும்ப டாக்டர் இருப்பாங்க நீங்கள் அவங்க குடும்ப அவங்க மூல அவங்க கூட வந்து தொலைபேசியில் ஆலோசனை பெறலாம் அவசியம் இருந்தால் மட்டும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க ஓகே சார் அதே போல கொரோனா வந்திருக்கு கொரோனா வந்துட்டு குணமானவங்க வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவங்கள எப்படி பார்த்துக்க வேண்டியது அவசியமான விஷயமா இருக்கு அவங்க கூட இருக்க மற்றவங்க எல்லாம் அவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் என்னென்ன விஷயங்கள ஃபாலோ பண்ணணும் சார் கொரோனா அவங்க வந்து ரெண்டு டெஸ்ட் நெகட்டிவ்னு ப்ரூவ் பண்ண பிறகு தான் அவங்க குணமடைஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க இப்போ கூட கேரளாவில் தொண்ணூத்தி ரெண்டு வயசு எண்பத்தெட்டு வயசு ரெண்டு பேருமே குணமடைஞ்சு வீட்டுக்கு திரும்பியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுடைய சன் வந்து இட்டாலியில் ஒர்க் பண்ணி வந்திருக்கார் அவங்க மூலியமாக தான் வந்திருக்கு ஸோ அவங்க வந்து ஒன்ஸ் நெகட்டிவ் ஆகிட்டா தே பிகம் நார்மல் ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அனதர் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் தனிமைப்படுத்தி ஏன்னா ரீஆக்டிவேஷன் ஒரு சில நேரத்தில் வருது ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அனதர் த்ரீ வீக்ஸ் அவங்க ஐசோலேஷன் ப்ளஸ் மாஸ்க் ப்ளஸ் பர்சனல் ஹைஜீன் ப்ளஸ் குட் டயட் இது இருந்தால் போதும் மற்றவங்களுக்கு இப்போ வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ரீஆக்டிவேஷன் வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃபேன் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் அத்தியாவசிய தேவைகள் பொருள் வாங்குறது எந்த அளவுக்கு ஒரு டிமாண்டில் இருக்கோ அதே போல் மாஸ்க் வாங்குறதும் ஒரு டிமாண்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது பல பேர் மாஸ்க் கூட தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ ஒரு மாஸ்கை எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு நாள் யூஸ் பண்ண மாஸ்க்கை அடுத்த நாலும் ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணலாமா சார் இப்போ எல்லாரும் ரொட்டீனாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் ட்ரிப்பிள் லேயர் மாஸ்க் அது வந்து நம்ம ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் மேலே யூஸ் பண்ணுறது அட்வைசபிள் கிடையாது பிகாஸ் அதில் என்னென்ன நம்ம சுவாசம் இருக்கும்போது அதில் மாய்ச்சர் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதை நீங்கள் தொடர்ந்து ஆறு மணி நேரத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது மூலமாகவே கிருமி பர வேறு தொற்று நோய்கள்லாம் வரது கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்னா ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் பட் அது எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற அவசியம் கிடையாது வீட்டில் இருக்க இங்கே வீட்டில் தான் இருக்க போகிறீங்க நீங்கள் போகிற இடத்துல ஒன்றும் பெரிய கடைக்கெல்லாம் போக போகிறது இல்லைன்னா அங்கெல்லாம் நீங்கள் மாஸ்க் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இது வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் தான் கண்டிப்பாக மாஸ்க் போடணும் அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறீங்கன்னா அப்போ மாஸ்க் போடணும் இல்லை உங்களுக்கு இருமல் சொல்லி இருக்குன்னு அப்போ மாஸ்க் போடணும் ரொட்டீனாக மாஸ்க் போடுற அவசியம் தேவையில்லை ஓகே ஒரு சில கட்சிஃப் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது தோச்சு தோச்சு அந்த கட்சிஃப் யூஸ் பண்ணலாமா சார் பண்ணலாம் ஈவன் வி ஹவ் இந்த க்ளோத் மாஸ்க்கும் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டலில் க்ளோத் மாஸ்க் இப்போ தான் த்ரீ லேயர் மாஸ்க் இருக்குது ப்ளஸ் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் இருக்குது என் நைன்டி ஃபைவ் வந்து அந்த கொரோனா வார்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ஸ்டாஃபுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண மாஸ்க்கை திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது என் நைன்டி ஃபைவ்யா வி கேன் யூஸ் வாஷ் அண்ட் வி கேன் ஸ்டெர்லைஸ் ஃபார்